Hoi allemaal, welkom weer bij een volgende challenge van Tom en Ton. Dit keer Beat Challenge nummer 27. En Beat Challenge nummer 27, dat is een challenge die we hebben gemaakt op basis van een vraag van een kijker, van een, uh, iemand die ons op YouTube volgt, uh, Ton, dat is uh, Jan Hes. Dus uh, Jan, deze is, uh, deze is voor jou. Want het gaat namelijk, hij stelde de vraag uh, ja, hoe wij antwoorden op de multi-opening. Maar mijn eerste vraag aan Ton is eigenlijk meteen, Ton, speel jij eigenlijk wel multi? Ik heb jarenlang de multi gespeeld, Ton. Ja. Maar de laatste jaren ben ik gewoon overgegaan naar de zwakke twee. En met welke reden ben je overgegaan? Nou, omdat de zwakke twee vele malen eenvoudiger is ja. en bijna net zo effectief. Ja. Want de meeste gebruiken de twee ruitopening alleen maar voor lengte in harten of mm -hmm. lengte in schop. Ja. Terwijl ze de andere varianten die erbij horen niet toepassen. Nou, dan kan je net zo goed de zwakke twee openen. Ja. Uh, ik begrijp het wel, omdat je als je de zwakke twee opent, kan je ook geen muidenberg doen. Maar ja, dat is ook weer zo'n moeilijke conventie. Ja, nee, daarom. Dus een beetje voor het eenvoud dat je met iedereen kan spelen. Ja, het leuke is inderdaad, in het verleden werd er heel vaak... Uh, Muidenberg en Multi gespeeld. En tegenwoordig leer ik ook uh, uh, de Bridge Kids en de studenten gewoon weer om, uh, om zwakke twees te openen. Ja. Het is zelfs zo dat uh, de Multi, die is uh, in Amerika alleen op het allerhoogste niveau toegestaan. Op alle andere niveaus uh, is het een, uh, een conventie die je niet mag spelen. Ja. Dus wij, maar wij mogen hem wel spelen en Jan wil hem heel graag spelen. Dus uh, ik vind het ook een leuke conventie hoor. En dit was de challenge die jij voor ons hebt gemaakt. Uh, de, je partner opent twee ruiten. Dat is dus de multi. Uh, en daar gaat het om. Wat bied je? Maar bij Ton, jongens, is het altijd gewoon... Ton is behoorlijk streng in de leer. Bij Ton moeten we ons eerst altijd afvragen... Wat heeft je partner? Ja. Nou, dat is inderdaad de vraag, Tom. Twee ruiten. In principe, dat doen de meeste mensen... beloofden dat ze een zeskaart harten of schop hebben... Met een punt of zes of tien. Ja. Maar in de multi, en daarom heet ook de multi, zit nog veel meer in. Er zit een sterke sansa toe. Ja. Dat wordt ook wel wisselend gespeeld. De een doet het met 25 punten, de ander doet het weer met 22 punten. Dat is allemaal anders. En als derde zit erin een sterke semi-forcing met klaarvrij ruiten. Ja, dit is dat eigenlijk is hoe, die, multi. Ja, hoe die echt old school gespeeld werd. Dit heb ik, moet ik heel eerlijk zeggen, zelf nooit zo gespeeld. Ik speel zelf ook nog steeds de multi. Uh, met Bob, mijn broertje speel ik bijvoorbeeld ook multi, alleen uh, daar spelen wij, we hebben de afspraak om niet een semi forcing met Klaag maar uit te doen, maar leuk. Maar dit is ook voor Jan, wij gaan hem old school uitleggen. Dus dan gaan we alles gaan we daarbij doen. Alles ja. gaan we meenemen. Ja, nu gaan we naar de overwegingen. Uh, ja. ja, als ik zo'n hand heb, ik denk altijd, Tom, als ik bij een schoppers heb, zou hij er wel veel hebben. Dat kan, maar het hoeft niet. Nee, het hoeft niet inderdaad, uh, maar... Uh, dat kan wel, maar op het moment dat je inderdaad je maat een zeskaart schop heeft, dan heb je inderdaad geen fit en heb je ja, geen kans op de markt. Dan wil je eigenlijk twee schoppen spelen. Ja. En waarin wil jij zitten als je partner een zeskaart harten heeft? Nou, dan, 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 dan is de kans op vier harten heel groot. Ja, dus die kans wil je, wil je meenemen. Maar eigenlijk gaan we dus nu iets bedenken, waarbij je als je schoppen als troef maakt, dat je zo goedkoop mogelijk kan bieden, zo laag mogelijk. En als je harte als troef hebt, dat je morgen naar de marge gaat. Ja. Helemaal goed. Dus twee schoppen, dan, uh, dan je partner gaat passen met een zeskaart schoppen. En als je partner harters heeft, gaat hij doorbieden. En dan gaat hij hier bijvoorbeeld vier harten bieden met een maximale hand met een zeskaart harten. En drie harten met een minimum. Maar we gaan hem even helemaal doorlopen. Um, ja. Even kijken hoor. Ja. Dit is om te zeggen de antwoordende hand. Dus ja. Noord heeft twee ruiten geboden. Zuid biedt twee schoppen. En twee schoppen wil dus eigenlijk zeggen partner. Ik wil dat je met een zeskaart schoppen past. En ik wil dat je met harten drie of vier harten biedt. Hier zie je die uh, sterke sans die Ton heeft uh, aangegeven. En een semi forcing klaar van een ruiten. En hoe zie je dat voor je Ton? Hoeveel punten is het ongeveer? Nou ja, daar heb je gauw een punt of... Uh... 20 met een, ja, je moet er ongeveer een slagen tellen. Er moeten zeker acht slagen zo zijn met klaver of ruiten. Acht, negen slagen met klaver of ruiten. Ja. ja. Nee, punt. inderdaad. Je moet echt een hele... Wat zeg je toch? punt is dan altijd een beetje discutabel. Want je kan ja. een met een kaart hebben met een zeven kaart die bijna dicht is. En, 
Het gaat meer om de slagen. Maar de kracht, de, jongens, de kracht van dit twee schoppenbod van partner is dus echt... Als je dus die zes even schoppen hebt, dan blijf je zo laag mogelijk. Precies. En als je je harten fit hebt... Nou, zelfs met een minibale partner denk ik dat ik dan naar vier harten zou gaan. Maar je hebt in ieder geval een, een prachtige fit. Ja. Um, dit vond ik ook leuk. Um, we hebben echt een versie erbij gedaan... Ik heb aan Ton gevraagd uh, van, uh, ja, wat zijn eigenlijk alle antwoorden old school op multi? En ik had al een paar antwoorden aangegeven, maar Ton houdt niet van half werk, jongens. Dus Ton heeft echt alles meegenomen van wat alle mogelijke antwoorden op multi zijn. Dus Ton, wil jij ons hier even mee doorheen uh, loodsen? Ja, nou, het twee harten antwoord is eigenlijk het standaard antwoord als je een minimale ja. hand hebt. Mm -hmm. Vraag je partner, wat is jouw zeskaart? Is het hart een pasje? Is het schop een beetje twee schoppen? Ja. Nou, die hebben we net behandeld. Als je twee schoppen biedt naar twee ruiten, dan zeg je, moet je eens luisteren. Ik heb belangstelling. Als jouw, zes, jouw hart er de zes kwijt is, dan kunnen we waarschijnlijk de man spelen. Ja. Dan is inderdaad alleen interesse in harte manche. Maar twee zand, ja. dan heb je interesse in beide manches, hè? Ja, dan, heb, dan wil je eigenlijk meer, ja, dan wil je weten wat voor soort hand die heeft. Dan, dan zit je een beetje op inviterend, op schoppen of harten. Ja. En dan wil je ze kracht weten en daar zijn wat lastigere antwoorden op. Maar dat kunnen we een andere keer uh, behandelen. Ja, dat, uh, kijk, als, als Jan nog een vervolgvraag stelt, Jan, dan uh, gaan we dit ook weer meenemen. Ja, drie klaver, drie ruiten vind ik wel leuk. Dan zit je inderdaad to play. Dus dat betekent dat je ook gewoon nog in drie klaver of drie ruiten kan, uh, kan eindigen. Ja, als jij bijvoorbeeld een zes kwart ruiten hebt en een singleton harten en een dubbelton schoppen, of een singleton schoppen, ja, dan is een lage kleur voor jou waarschijnlijk veel, vele malen ja. beter. Ja. En het leuke is dat, de, dat tenminste, zo speel ik het altijd, als ik twee ruiten multi open en ik heb dus een zes kaart hoog, mm -hmm. dan heb ik zeker geen vier kaart in de andere hoge kleur erbij, want dan doe yeah. ik het gewoon niet. En meestal ook geen drie kaart. Dus de kans dat je partner iets in de lage kleuren heeft, is erg groot. Oké, okay. ja, goed, uh, goed doordacht inderdaad. Drie hart is een bot inderdaad wat ik zelf ook vaak gebruik. Pas of correct. Het is een beetje een preemptief bot, hè? Preemptief. Dus het is ja. niet forsing, niet inviterend. Nee, dus puur om de tegenpartij eruit te halen. Dus stel je voor, jij hebt bijvoorbeeld een puntje of uh, minder dan tien. En je hebt een vierkaart hart en een vierkaart schoppen. Dan wil je gewoon heel graag drie hart of drie schoppen spelen. En de ruimte bij de tegenpartij wegnemen. Ja. Drie sans. Zal niet zo vaak voorkomen, denk ik, drie sans, of wel? Nee, maar goed, het kan nog steeds natuurlijk. Als jij ja. alle kleuren goed getekt hebt... En uh, je, je, je voelt aan wat de, dan de constant toch aantrekkelijk zijn. Ja, helemaal goed. Ton, ik maak nu even een uitstapje. Ik ga eerst nu eventjes naar vier harten. Vier harten, ja. pas of correct. Wat ja. voor soort hand doe je dat dan? Nou, als jij een, dat is ook weer een, is zeker een vierkaart mee. Dan heb je al tien ja. troeven samen. Ja. In schoppen of harten. Dan wordt het, uh, dan moet je beide vierkaart hoog hebben. Ja, en het kan ook wel preemptief zijn nog, denk ik, hè? En dus het kan in feite preemptief zijn. Ja. Helemaal goed. En als laatste, want daarom zeggen we van Tom wil volledig zijn. Uh, ja, hier heb je echt wel wat bridge ervaring, vind ik, voor nodig om, om dit toe te kunnen passen. Maar Tom heeft ook nog twee biedingen toegevoegd, namelijk vier klaver en vier ruiten. Ja. Uh, ja, daar wordt echt, word ik adviseer ik echt alleen maar aan geavanceerde spelers, maar echt gevorderde spelers. Leg eens uit, Tom, uh, waarom en hoe? Nou, de, de, de reden is eigenlijk, als je vier klaver biedt, ja. Dan wil jij het, de leider worden. Ja. En dan doe je als het ware een tras, dan Als partner de hart heeft, dan biedt hij dus vier, uh, vier ruiten. Dan kun ja. jij daarna vier harten bieden. En dat doe je eigenlijk omdat jij in jouw kaart ziet dat jij beter in het spel kan spelen. Ja, als je bijvoorbeeld aasvrouw van Klaver hebt of zo. Of, uh, zo. Bijvoorbeeld, dat soort dingen. Oh, okay. Dus betekent dus vier klaar is inderdaad bit transfer of beat transfer naar major. Bied, ja. Weet je dus ja, op inderdaad, als jij twee ruiten opent en ik bied vier klaver. Als jij dan harten hebt, bied je vier harten. Dan bied ik vier schoppen en dan speel ik het spel. Ja, correct. Het is dus ofwel je denkt dat het beter is, ofwel je hebt gewoon zin om te spelen. Ja. En die andere vier ruiten, bit major. Nou, dan moet hij het spel spelen. Ja. Maar dat en is dan wel. Er is de twijfel achter wie het speelt. Ja, bij vier harten weet je het gewoon niet. Dus die laatste is meer preemptief en die andere ja. zijn meer constructief, denk ik dan. Hè? Dat denk ik dat je dat zo wel kan zien, ja. Dus uh, nou, helemaal goed. Nou ja, Ton, echt bedankt voor de super uitgebreide uitleg. Ik uh, denk en hoop dat Jan hier wel blij mee is. En 
Ik wou net zeggen, bij niet alles is het zo, uh, don't try this at home. Maar uh, ja, dit was weer een uh, volledige uitleg. We zullen eens kijken waar het volgende keer over gaat. Uh, nou ja, zoals jullie zien, heeft het echt wel zin om vragen in te sturen. Want uh, dit keer hebben we van Jan behandeld. Misschien volgende keer wel van iemand anders. Zo is dat. Helemaal goed. Hey, Tom, bedankt. Goed, goed ja. uitzoeken. Twee weken dan. Uh, voor iedereen... We wensen jullie een heel goed weekend en we zien jullie graag volgende keer weer. En dan is het alweer Beat Challenge nummer 28, denk ik. Ja, ja het gaat snel. Gaat snel, helemaal goed. Hey, tot de volgende keer. Zo is dat, groetjes Tom.